നല്ല നമസ്കാരം ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേപ്പറാണ് ഇന്ന് രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേഡും കൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അവിടെ മറന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ടല്ല അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിനെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററും എളുപ്പമുള്ളതായി മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു സിലബസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും മൊഡ്യൂൾസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഗെയിം തിയറിയും പാരൈറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി തുടങ്ങിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമ ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയും കുറച്ച് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ മാർക്കറ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വെയർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് മീറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് പേര് വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും എവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അതാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊരു മാർക്കറ്റ് പറയും നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങുന്നു കടയിൽ പോയി ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് വാങ്ങുന്നു അല്ലേ സാധനങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമിഷനിൽ അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന പേരിലൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ ഗ്രേഡ് മാറി ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ലേബർ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ ലേബേഴ്സിനെ വാങ്ങുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അല്ലേ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റെക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റുകളാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് companies or firms buy the factors of production or the resources they need to produce their goods and services sadhanangalu samagrigalu ulpadikkan vendi ulpadipikkan vendi vaangunna factors of production evadu ninnano vaangunnathu adiniyana factor market ennu parayunnathu appo namukku parayam edokkiyana nammude resources allengil edokkiyana nammude factors of production adokke ningalku koodal market veru aanengil ningalku theerchayittu eludam land labor capital technology adu evadu ninnu vaangunnu adiniyana factor market ennu parayunnathu appo njan nerthe parannadana adutha slide koduthirundathu pandu nammal padichathu endarunnu product market aanu le പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ച സാധനം വാങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആർ ദ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സസ് ആർ സെല്ലേഴ്സ് അപ്പം ആരാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന ആളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളാണ് കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമ്മളാണ് വാങ്ങുന്നത് ആരാ വിൽക്കുന്നത് സ്ഥാപന ഉടമകളാണ് വിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചാണല്ലേ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ തിരിച്ച എന്താ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ ആരാണ് വാങ്ങുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് വാങ്ങുന്നത
അപ്പോൾ ആരെ വാങ്ങുന്നത് വലിയ ബിസിനസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബയേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് അപ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലകത്ത് എന്ത് വിൽക്കുന്നു ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ വിൽക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് വിൽക്കുന്നു സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള മാർക്കറ്റാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് വൺ മാർക്കിന് ടു മാർക്കിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഫോർ മാർക്കറ്റിന് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്ട്രാ എഡ്ജ് അല്ലേ ഒരു ബെറ്റർ ഒരു എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സിലേക്ക് വരുക ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ തരികയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഓക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ മോണോപോളി ഒളിഗോപോളി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലും ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഏക മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെയാണ് ആ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബയേഴ്സ് ആർ ലാർജ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബയേഴ്സ് ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് ദ ആർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ വില തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിലയ്ക്കായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദ ആർ നോട്ട് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ആരുടേതാണ് മോണോപൊളി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പ്രൈസ് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് വി ടേക്ക് ദ പ്രൈസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വന്നേ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻപുട്സ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് അത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താ ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്ര ആളുകളെ വേണം എത്ര തൊഴിലാളികളെ വേണോ എന്ന് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമോ അത്രയും ആണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ വേണം കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ദ ബയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ആർ എ ബയേഴ്സ് ആർ ദ ഫേംസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബയേഴ്സ് അപ്പം നാല് പോയിന്റുകൾ ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പ്